Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan vlog channel Asya Kebumen Nah di video kali ini saya akan e, Membandingkan part AC Nah kebetulan kita kedatangan mobil e, Toyota Fortuner Nah kita akan membandingkan part AC Fortuner e, Persamaannya dengan mobil apa aja Jadi di video kali ini saya akan e, Apa ya Sedikit e, menjelaskan bagian-bagian part-part AC pada mobil Fortuner ini ya. untuk persamaan mobil Fortuner bisa dilihat dari segi mesinnya itu sama dengan mesin Innova Diesel Innova Diesel lama ya di sini ya dari mesinnya sama ini kebetulan diesel double blower AC nya terus filternya Innova di sebelah kanan itu bundar ya terus AC nya Kompresornya di atas pakai kompresor e, Innova. Jadi kalau kompresor e, Fortuner ini rusak, e, Anda juga bisa cari langsung e, copotan kompresor Toyota Innova buat ganti Fortuner. Nah, terus dari customan selang 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 sama pipanya itu sama kayak Innova. Kebetulan di sini AC-nya double. Ini sama, letak-letaknya sama, kompresornya sama di sini. Nah, di sini. Coba kita lihat kondensornya. Untuk kondensornya di sini ya, di depan. kondensornya sama kayak Innova. Di sini gede. Jadi partnya itu sama kayak Innova. Coba kita lihat evaporator dalam. Oke, lur. Di sini untuk evaporator coba kita lihat ini kebetulan udah kita bongkar. Untuk evaporator itu sama, boknya sama punya Innova itu sama persis, nggak ada bedanya. Dari segi eh, apa ya, dashboardnya yang beda cuma ini atas. Bisa eh, itu ya bisa kelihatan kalau yang Innova ada dua laci, kalau Fortuner satu. Oke. Okay. Terus dari cover pe, cover persneling itu sama kayak Innova. Ini di bawah. Ya, nanti kita buka uh, ininya, bok evaporatornya. Terus untuk uh, double AC-nya yang belakang itu juga uh, sama ya, pakai Innova double bisa dilihat. Nah di situ. Kebetulan kita juga lagi bongkar juga. E, nanti kita servis. Nah, di sini dikasihnya karena tadinya ada yang bocor karena fronnya habis total. Nah, jadi part-partnya itu sama kayak Innova. Nah. Terus ini langkah selanjutnya yaitu pembongkaran e, selang hawa. Langkah di sini ada pengaitnya. Bisa kita mendekat. Ternyata filternya rusak. Nah, di sini kesalahan memasukkan filter. Jadi filternya kurang pas pada tempatnya. Coba kita buka. Di sini tadinya kesalahan memasukkan filter, jadi kotorannya masih bisa tembus ke filter. Nah, karena pemasangannya salah sih. Oh ya sorry, kotorannya masih tembus ke evaporator. Oke. Okay. Oke, okay, jika ada pertanyaan dari video kali ini silahkan anda komentar. Jangan lupa like, komen. Bagi anda yang belum subscribe silahkan subscribe biar mendukung channel ini terus uh, berkembang ya terus membawakan seputar video-video kerusakan AC mobil untuk letak bautnya juga sama di sini uh, bok evaporatornya ada baut 10 hitam di pojok terus di sini umur 10 lebar ada 
Ini untuk peletakan baut-bautnya sama persis kayak Innova. Pembongkarannya juga sama persis kayak Innova. Untuk ICU modulnya juga sama, letaknya di sebelah kiri, nempel di box evaporator. Di sini ada baut 10. Jadi untuk part AC Toyota Fortuner itu sama persis kayak Innova. Juga di bawah ada modulnya. Ada yang mau bongkar-bongkar sendiri di rumah bisa e, dipraktekan. E, mungkin anda mau apa ya? Mau bersih-bersih. Ini kan kotor banget kondisinya ya bisa dilihat. Ini kondisinya kotor. E, dashboardnya bongkar sendiri, cuci sendiri. Nanti kalau urusan AC bawa ke itu ke tukang AC ya kalau mau servis AC, tapi kalau mau bersihin cuma dalam-dalam uh, dashboard anda bisa lakukan sendiri di rumah perawatan di sini untuk peletakan bautnya juga sama di sini uh, baut 10 evaporator juga di sini baut evaporator ada tiga sama persis terus palangnya juga baut 12 sama bawah pengait evaporator baut 10 di tengah juga sama untuk ekspansinya juga sama untuk penggerak e, ventilasi luar juga sama di sini pakai motor Innova juga ada yang pakai motor ada yang manual di sini udah pakai motor elektrik jadi anda nggak perlu khawatir kalau mau bersihin e, ruangan sendiri ya di sini karena banyak banget kotoran dari tahun 2010 ini belum pernah dibongkar kemungkinan belum pernah tapi kalau anda mau bongkar evaporator itu harus bang freon tetapi kalau anda nggak mau servis evaporator anda jangan khawatir bahwa freon itu nggak akan keluar kalau anda nggak buka evaporator box evaporator di sini tadinya itu kan ada box itu kalau nggak dibongkar freon nggak bakalan hilang nggak bakalan keluar jadi anda eh, jangan khawatir kalau mau bersih di, di rumah sendiri itu sangat bisa begitupun yang eh, belakang ya nah, jika anda mau bersihin sendiri di rumah buka cover yang sebelah kanan kita coplok langsung kalau anda bersihin sendiri ruangannya itu sangat bisa itu nggak perlu khawatir kalau freon habis karena selagi belum uh, anda buka evaporatornya box evaporatornya nepelnya itu dibuka itu freon nggak bakalan habis untuk mobil innova dan fortuner dari generasi ke generasi belum ada yang uh, menggunakan heater ataupun pemanas kayak mobil Pajero ya, di sini eh, itu nggak ada heater. Untuk evaporatornya udah kita lepas, eh, bisa dilihat di sini. Kondisi evaporatornya eh, di sini ada indikasi eh, kebocoran karena banyak banget oli. Nah di sebelah sini pojok, ini terdapat oli, ini atasnya juga ada oli, di situ juga ada oli. Nah di sini eh, kita indikasi eh, bocor. Coba nanti kita cek uh, evaporator ini pakai tekanan angin. Nah untuk uh, posisi termisnya juga sama kayak Innova. Di situ uh, apa ya uh, kecil ya. Nah, Oke. Okay. Nanti kita ini cuci semua biar bersih. Oke okay, langsung kita cuci. Nah di sini untuk evaporator Pajero, i eh, sorry Fortuner belakang itu sama kayak Innova belakang kecil untuk penggantian itu sama kayak Innova coba kita uh, bandingkan sama evaporator ke depan nah, di sini kondisinya udah akropos yang depan ya bisa dilihat terus kita celupin ke air di uh, bisa dilihat uh, di situ bocor karena tadinya terindikasi banyak uh, oli di situ, uh, 
uh, ini otomatis sudah kropos ya banyak pat kapur putih-putih kita nggak rekomendasi untuk uh, pengelasan jadi kita langsung ganti evaporator karena kalau dilas kita nggak jamin buat uh, kedepannya ya tahan lama atau enggak Nah, di sini part uh, evaporator Toyota Innova Kijang ya, Kijang depan. Nah, ini sama kayak uh, Fortuner. Jadi penggantian Fortuner depan itu sama kayak Innova depan. Ataupun yang belakang itu sama. Nah, tadi karena udah posisinya bocor, kropos, kita ganti yang baru. Nanti coba kita lihat uh, kondisi part ini kita menggunakan apa merek Yaruki baru ya ya ruki baru ini untuk kualitasnya ya bagus lah kita rekomen pakai ya ruki juga selain pakai denso kita juga pakai ya ruki <tuh> Oke, jika ada pertanyaan dari video kali ini silahkan anda komentarkan ada yang mau nambahin silahkan Oke. Oke setelah kita buka untuk perawatan dua eh, tahun sekali ataupun 20.000 km itu wajib perawatan evaporator ataupun kalau ada filternya kayak tadi itu filternya harus dicek dua tahun atau dua tahun sekali lah. jika ada pertanyaan dari video kali ini silahkan anda komentarkan di kolom komentar nanti kita sharing bareng di situ langkah selanjutnya itu kita pemasangan pada pokok evaporator nanti kita pemasangan ke unit mobilnya kita nggak pakai video karena sama kayak di video-video yang lain tonton juga video yang lain ya nanti kita kasih link di bawah Oke, okay, salam dingin dari vlog channel Asik Bumen. Semoga bermanfaat.